നമ്മളൊരു പ്ലാനറ്റ് അക്വേറിയം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൽഗേ ബ്ലൂം എങ്ങനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് ടോപ്പ് ഫൈവ് റീസൺ ആൽഗേ വരാനുള്ള ആദ്യത്തെ അഞ്ച് റീസൺ അല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള അഞ്ച് റീസൺസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് റീസൺ നമ്പർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലോ ടെക് ടാങ്കിനകത്ത് നല്ല ഇൻറ്റൻസിറ്റി കൂടിയ ലൈറ്റ് വെക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടെക് ടാങ്കിനകത്ത് സി ഒ ടു എല്ലാം ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലൈറ്റ് കൊടുക്കാതിരിക്കുക അത് കാരണം പ്ലാൻസ് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻവോൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ പ്ലാന്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ആ പ്ലാന്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം വരുന്ന ആൽഗി ഇഷ്യൂസ് ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലും അല്ലാതെ ഓൺലൈനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കോണ്ടൻറ്റ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലൈറ്റ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് സോ മോസ്റ്റ്ലി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് ഹോബിയസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാന്റഡ് എക്വറും ചെയ്യുന്നവർ ലൈറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പൊതുവെ അങ്ങനൊരു തെറ്റായിട്ടൊരു ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ആ എടുക്കുന്നൊരു പ്രവണത കുറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലാണ് ലൈറ്റും ലൈറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും കാരണം ആൽഗി ബ്ലൂം ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ള റീസൺ റീസൺ നമ്പർ ടു ഫോർ ആൽഗേ ആൻഡ് റാങ്ക് നമ്പർ ഫോർ ആൽഗേ ബ്ലൂം വരാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടാങ്കിൻ്റെ ഓവറോൾ ബയോളജിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് എഗെയിൻ ലൈറ്റിൻ്റെ കേസ് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ അറിവ് വളരെയധികം കൂടിയിട്ടുണ്ട് യൂട്യൂബും ഓൺലൈൻ കോണ്ടൻറ്റും കാരണം ഒരുപാട് നോളജ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സോ ബയോളജിക്കൽ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ നമ്മളിവിടെ കണ്ടുവരുന്നത് ഇതും ഒരു ടോപ്പ് റീസൺസ് ആണ് ആൽഗി വരാനായിട്ട് എസ്പെഷ്യലി പ്ലാന്റ് അക്യൂരത്തിനകത്തോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ടാങ്ക് മേടിക്കുന്നു ഹാർട്ട്സ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നു വെള്ളമൊഴിക്കുന്നു ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്ലാന്റ് ചെയ്ത് ടാങ്കിൻ്റെ ഫുൾനെസ് ഒന്ന് കിട്ടാനുള്ള ഒരു ധൃതിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് എസ്പെഷ്യലി പുതിയതായിട്ട് വരുന്നവർക്ക് സോ ഇതിൽ സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഫിൽറ്റർ ആയിക്കോട്ടെ ഐ മീൻ ഫിൽറ്റർ മീഡിയ ഇൻസൈഡ് ദ ഫിൽറ്റർ ആൻഡ് അക്വാ സോയിൽ ആയിക്കോട്ടെ ഇത് രണ്ടും കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓവറോൾ ഒരു ബയോളജിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റി നമുക്ക് അടയണമല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ ഫിൽട്രേഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പി ഇത് ഇത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പീരീഡ് നമുക്ക് ഒരു സാവകാശം ടാങ്കിന് കൊടുക്കാതെ പ്ലാന്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അകത്തോട്ട് പോകുന്നു ലൈറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നു ആൽഗി വരുന്നു ഇതാണ് ബയോളജിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാതെ പ്ലാന്റഡ് ടാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മെച്യൂർഡ് ആയിട്ടുള്ള ടാങ്കിനകത്ത് തന്നെ ബയോളജിക്കൽ ബാലൻസ് ഇംബാലൻസ് ആകുമ്പോഴും ഒരു ആൽഗേ ബ്ലൂമിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് റീസൺ നമ്പർ ത്രീ ആൻഡ് റാങ്ക് നമ്പർ ത്രീ വരുന്നത് അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അൺഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിനെ ടാങ്കിനകത്ത് നിലനിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോബബ്ലി ഒരു വലിയ ടാങ്കിനകത്തൊക്കെ ആൽഗേ ബ്ലൂം വരാനായിട്ട് നമ്പർ വൺ റീസൺ ഇതായിരിക്കാം റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഇതിനെ തിരിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു പ്ലാന്റ് അടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്ലാന്റ്സിനകത്തുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പോകുന്ന രണ്ട് രീതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ കട്ടിങ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നും പ്ലാന്റ്സ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഓവർ ലുക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നോക്കാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷുകൾച്ചർ പ്ലാന്റ് നമ്മൾ മേടിക്കുമ്പോൾ ആ കപ്പിൻ്റെ ഓവറോൾ ഹെൽത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ പ്ലാന്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് സംഭവിക്കുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ ഈ പ്ലാന്റ്സ് ഓൾറെഡി അൺഹെൽത്തിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടാങ്കിനകത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അമോണിയ സ്പൈക്ക് വരും അത് കാരണം പിന്നെയും പ്ലാന്റ് മെൽറ്റായി പോകുന്നു അത് കാരണം നമുക്ക് ആൽഗേ ബ്ലൂം പെട്ടെന്ന് വ
പ്ലാൻ അടക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവരും സി യൂട്യൂബിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബി ബി എ ഹെയർ ആൽഗി പോലത്തെ നൊട്ടോറിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ആൽഗേസ് ടാങ്കിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു പ്രവണത കാണുന്നുണ്ട് അത് വരാനുള്ള പ്രൈമറി റീസണും നമ്മളെല്ലാവരും ഓവർലുക്ക് ചെയ്യും അതാണ് സി യു ടുവിൻ്റെ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ നമ്മൾ സി യു ടു ഒരുപാട് ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല ആ ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെവൽ നമുക്ക് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം ഈ ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരാനുള്ള പ്രൈമറി റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ചീപ്പായിട്ടുള്ള ചൈനീസ് റെഗുലേറ്റേഴ്സ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പ്രൈമറിലി ഇത് കണ്ടുവരുന്നത് കാരണം അതിൻ്റെ ആ നീഡിൽ വാൽവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കില്ല നമുക്ക് ഹ്യൂമൺ ഐസ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ടു ബബിൾ പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ബബിൾ പെർ സെക്കൻഡ്സ് പോകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷേ ആ ബബിളിൻ്റെ സൈസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അറിയാൻ പറ്റില്ല അത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും എന്ന് വെച്ചാൽ ടാങ്കിനകത്തുള്ള സി ഒ ടുടെ ലെവൽസ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ആവും അത് കാരണം പ്ലാൻസ് സ്ട്രെസ് ആവുകയും അല്ലാത്ത പല റീസൺസ് കാരണവും നമുക്ക് ആൽഗിയുടെ ബ്ലൂമ് വളരെയധികം വരും ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട വേറൊരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഒന്നുകിൽ സി ഒ ടു ഇഞ്ചക്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ നമ്മൾ സി ഒ ടു ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സ്റ്റേബിൾ ലെവൽ നിലനിർത്തണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അത് കറക്റ്റ് സി ഒ ടു ലെവലിൽ വേണം ആ സ്റ്റെബിലിറ്റി നിലനിർത്താൻ അല്ലാതെ ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സി ഒ ടു ആവശ്യത്തിൽ കുറവായിട്ട് നമ്മൾ ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആൽഗേ ബ്ലൂം ഗ്യാരൻറ്റീഡ് ആണ് റീസൺ നമ്പർ ഫൈവ് ആൻഡ് ദ ടോപ്പ് റീസൺ നമ്പർ വൺ റീസൺ ഫോർ ആൽഗേ ബ്ലൂംസ് അപ്പോൾ ഇത് ബിഗിനേഴ്സിന് മാത്രമല്ല അഡ്വാൻസ് ഹോബീസിനും ഈവൻ ഗ്യാലറി ഉള്ള ഞങ്ങളെപ്പോലത്തെ ആൾക്കാർക്കുള്ള നമ്പർ വൺ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സ്ട്രേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോയിൽ നമ്മൾ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള റീസണാണ് അതിനൊരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാമെങ്കിൽ പോലും ഈ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള മടി കാരണവും പിന്നെ അതൊരു ഡിലേ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണത നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറി ഏകദേശം ഒരു പതിനാറ് ടാങ്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാ ടാങ്കും നമുക്ക് ഡീപ്പ് സബ്സ്ട്രേറ്റ് ക്ലീനിങ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർ സബ്സ്ട്രേറ്റ് ക്ലീനിങ് റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഇച്ചിരി പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് ഇച്ചിരി മടി നമുക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് അത് കാരണം തന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ട് നമ്മൾ ഓർലിക്വിഡ് പോട്ടെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാം എന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും അതിനെ ഡെഫർ ചെയ്യും പക്ഷേ ഇതാണ് നമ്പർ വൺ റീസൺ സ്പെസിഫിക്കലി ബി ബി എ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ അടിച്ചു കയറാനുള്ള നമ്പർ വൺ റീസൺ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ന സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വെക്കാം എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം രണ്ട് പ്രോമിനൻറ്റ് സാധനങ്ങളാണ് നമ്മൾ ടാങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുക ഒന്ന് നമ്മുടെ സോയിലും രണ്ടാമത് ഇനേർട്ട് സബ്സ്ട്രേറ്റ് നമ്മൾ സാൻഡ് കോസ്മെറ്റിക് സാൻഡ് ചിപ്സ് അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങൾ ഇത് രണ്ട് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് അക്വാസോയിലിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ അമോണിയം ഫോമിനകത്ത് നമുക്ക് നൈട്രജൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ആവശ്യം നമുക്ക് പ്ലാനറ്റ് ആക്കിനകത്ത് ഉണ്ട് നമ്മുടെ വാട്ടർ കോളത്തിനകത്ത് നൈട്രേറ്റ്സ് ഒഴിച്ചാലും അമോണിയ ഫോമിനകത്ത് നിന്നും ഈ പ്ലാന്റ്സ് അബ്സോർബ് ചെയ്തെടുക്കും നൈട്രജനെ അതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കാം പക്ഷേ ഈ അമോണിയം ഫോമിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടാങ്കിനകത്ത് അത് സോയിലാണ് അക്വാ സോയിൽ മാത്രമാണ് കാരണം വാട്ടർ കോളിനകത്ത് നമുക്ക് അമോണിയ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് പെട്ടെന്ന് ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്ത് നൈട്രജനിലോട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഈ അമോണിയ ഫോമിനകത്ത് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ന്യൂട്രിയൻസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് നിലനിർത്തുന്നത് അക്വാ സോയിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്ലീനായിട്ട് അക്വാ സോയിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തുകയും വേണം നമുക്കൊരു ഒന്ന് ഒന്നര വർഷം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടാപ്സ് കൊടുക്കുകയും വേണം അതൊരു ഭാഗത്ത് നിന്നു പോട്ടെ രണ്ടാമത്തുള്ള റീസൺ മെയിൻ റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിബ്രീസ് ഈ അഴുക്കുകളും ഈ എന്താ പറയുക ചീഞ്ഞ് പോകുന്ന റൂട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലീവ്സ് എല്ലാ സാധനവും ഈ സോയിലിനകത്താണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് അത് അവിടെ കിടന്ന് അഴുകി വൃത്തികേടായി പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിനെയും ബാധിക്കും ഓവറോൾ ഇമ്പാലൻസും കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ തന്നെ ആൽഗേം ബ്ലൂമും വരും അപ്പോൾ അക്വാ സോയിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട്
ആ ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് ഇല്ലാണ്ടാക്കാം ഒരു ചെറിയ ടിപ്പും കൂടിയുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺസ് ഇൻ ത്രീ മന്ത്സ് നമ്മൾ ഡീപ്പ് ക്ലീനിങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് കാൽഷ്യം മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ ഒരു അഡിറ്റീവ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ല ഇപ്പോൾ അക്വാവാസ്റ്റൽ ജി എച്ച് റീചാർജ് പോലത്തെ ഒരു പൗഡർ ഫോമിലുള്ള സാധനം നമുക്ക് ആ സൈഫൺ വഴി തന്നെ അകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഗെയിൻ ആ ഓവറോൾ സോയിലിൻ്റെ ഹെൽത്ത് നിലനിർത്താൻ ഈ സംഭവം സഹായിക്കും ഈ ടോപ്പ് ഫൈവ് റീസൺസ് ഫോർ ആൽഗേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ആൽഗേ വരാനായിട്ട് ഒരുപാട് റീസൺസ് ഉണ്ട് ഈ ടോപ്പ് ഫൈവ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു പ്ലാനറ്റ് ടാങ്കിനകത്ത് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡേ ടു ഡേ നമ്മൾ കാണുന്ന റീസൺസ് ആണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അതുവരെയും ബൈ ബൈ